московском метро сегодня произошла крупнейшая в его истории авария. В тоннеле между станциями Славянский бульвар и Парк Победы после резкого торможения сошел с рельсов поезд. По данным на этот час погиб 21 человек. Более сотни госпитализированы, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии. Эта авария носит техногенный характер, заявили в правоохранительных органах Москвы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье нарушения требований в области транспортной безопасности. Сейчас в тоннелях метро продолжают работать спасателем. Александра Агиенко побывала на месте трагедии. Столько трупов, людей без сознания. Выйти было некуда. Так написал на своей страничке в социальных сетях Александр Загнебеда, один из пассажиров злосчастного состава. Он рассказал, как ему пришлось выбираться из покореженного вагона, задыхаясь от Гарри, а потом долго идти по туннелю. Александру повезло, он выбрался на поверхность невредимым. Однако сотням других пассажиров синей ветки московского метро понадобилась срочная медицинская помощь. Многие из них вынуждены были по получасу ждать своей очереди на осмотр врача под палящим солнцем. Медики заявили, что состояние большинства пострадавших в этой катастрофе а это не менее 160 человек, оценивается как тяжелое. Вертолеты МЧС несколько часов увозили раненых с места происшествия. Авария произошла в утренний час пик, в перегоне между станциями Славянский бульвар и Парк Победы. Вагоны столичной подземки были переполнены спешащими на работу людьми. На полном ходу три вагона сошли с рельсов и за мгновение превратились в груду металла перегородив туннель и полностью остановив движение на синей ветке московского метро. Вагоны метро сошли с рельсов под землей в 200 метрах от станции «Славянский бульвар». Сегодня здесь у вестибюля и в тоннелях целый день работают спасатели. По одной из версий причиной произошедшего стала техническая неисправность. Колесная тележка оторвалась от вагона. Еще одна версия произошедшего – это сбой напряжения в контактном рельсе, из-за которого произошло экстренное торможение. Также рассматривается версия, связанная с неисправностью стрелки. Версию теракта исключили сразу, об этом сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, который прибыл на место ЧП. Он сообщил, что никаких признаков подрыва нет, и это, скорее всего, техногенная катастрофа, по факту которой и возбуждено уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин, который также побывал у станции, от себя добавил о вероятных кадровых перестановках и потребовал провести расследование в течение нескольких часов. После самого тщательного расследования... Последует не только увольнение, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии. Сведения о погибших обновлялись почти каждый час. Утром сообщалось только об одной жертве. Ближе к вечеру цифра перевалила за 20. Среди них гражданин Китая и приезжий из Таджикистана. Противоречивая информация поступала и о втором машинисте электропоезда, которого сначала назвали погибшим, а позже пропавшим без вести. Тела из покореженных вагонов доставали до наступления темноты. Затем спасатели приступили к освобождению тоннеля от обломков. Эта часть московского метро не работала весь день. Транспортного коллапса удалось избежать только благодаря тому, что у этой ветки есть дублер, который и принял на себя всю нагрузку. Эта авария в метрополитене российской столицы крупнейшая в его истории, но далеко не первая. Задымление и проблемы с путями, электроснабжением и вагонами не раз приводили к инцидентам, в результате которых пассажиры получали травмы. И это без учета терактов под землей, которые унесли сотни человеческих жизней. Тем не менее, московские власти утверждают, что этот вид общественного транспорта самый надежный в мегаполисе. Представители оппозиции и гражданские активисты уже озвучили в соцсетях свою версию случившегося. По их мнению, некогда одно из самых знаменитых и красивых в мире московское метро – перегружена и изношена. А в трагедии прежде всего виновата его руководство. В среду в Москве объявлен траур по погибшим в результате техногенной катастрофы. Александра Агиенко, Алексей Матвеев, Артивяй, Москва.